सो वट्स लजेंट्स वेलकम टू मई चानल अंजु मन गई वीडियो वेटी गुरीकदावे गई वीडियो नचते लाइक चेक शेर सब्सक्रैबी मर्चीपक लाइक पक्का वेरे मैं गेंशन इंपैक्ट आड़ता गेंशन इंपैक्ट मैं वीडियो नाट ओनली गेंशन इंपैक्ट डिस्क्रिपन चलिए डिस्क्रिपन चलते नैनमे गेम स्ट्रीम ये रोज स्ट्रीम ओके सो वेटी वेटी एवर वेटी वे बार्ड बार्ड अंटे मन की पाटल वाड़क कथल चुप्तारनम सो अट्लाइक एरिया जरूर स्टोरील चुप्तार सो वाल बार्डन अटर अंड वे बो यूजर अंड ऐनमो आर्कॉन अन्ट वीडो सो अदी सो वीड ऐनमो आर्कॉन ऐनमो अंत मन की मेन ऐनमो एलमेंट एम चाहिए एलमेंटल रियाक्षन अभी देन तो पैरो एलक्ट्रो कैरो हईड्रो मूड नागू एलमेंट्स तो रियाक्षन अद स्ल डैमेज स्ल डैमेज मन तरह एपड़नाक कंप्लीट वर्क एथा सो स्ल डैमेज अदे एलमेंटल मास्टर मैं डिपेंड उ सो वेगा के रेटाई एलमेंटल मास्टर और एल कंप्लीट अटाक क्रिड रेट क्रिड डैमेज अट्ला रेसल वेगा सो अभी तरवा माटदा सो अट वेटिगाड़े मन की स्ल डैमेजल सो तोपाले स्टार्ट वैसे तोप उपड़की तोपेना का इपड़कूड़ा कोई सीनारी यूज फ्यूचर यूज पक् सो फ्यूचर यूज सो इन वेटी कि वेटी किट गे नार्मल अटाक सिक्स कंजुगेट अटाक्स बो यूजर वीडे बैदे वे बो यूजर चार्ज अटाक ऐनमो ई मीन तेजे कारज अटाक ऐनमो तो इनफ्यूज चारज अच्छे प्लंज अटाक मन को नार्मल अटाक लैवलपयन अवसरमे ले असल लैवलपयन अवसरमे ले सो लाइट दीवन मे दर सी सिक्स वेटी उन्ना चयन अवसर ले अंत यूज ले नार्मल अटाक यूज चेयम सैकंड वे स्कि स्कैवर्ड सोने सो इत प्रेस एनमी एक्टो अब चयोगी ऐनमो डैमेज अखंड मंच पार्टिकल जनरेट भैया इध मेन पार्टिकल मंच जनरेट ऐज वेल ऐज एओवी डैमेज क्रियेट आ सर्टन एनमी दगर उ ओके अट्ला दिन तरह दी हॉल इयर्स पटकेंटे वी एंडो आड़ोक अपवर्ड करे अटे इला पैकी गास्तदन दा तो वैंटी गाड़ गाला अंड गाला ग्लैड अट्ला ग्लैडिंग बूस्ट लाइन इप्ड जांग्ली गई वीडियो चपेना जांग्ली अंद पिल वेसको दादानी सो वेटी गांधी सेम अंत स्कि हॉल पटकेंटे का एगरे मन ने मन विंग्स ओपन चुस्को अट्ला एक्सप्लोरेशन चाल यूज एक्सप्लोरेशन निजे चाल यूज नूज दी वो दी लवलपे मन की प्रेस डैमेज हॉल डैमेज मतमे इंक्रीज ओके प्रेस कूल डोन हॉल कूल डोन अवे डिक्रीज का सो अट्ला चाल मंद कंफ्यूजन उदीवलपना को सीडी सीडी अने तक अभी पेरगोर लैवलपेट क्लियर चूपे चेंजेस अतना सो इधलपेसको मन की यूज निजें यूज स्कि बर्स्ट पक्का लैवलपाले मंच यूज अंदर बर्स्टे अंटर स्कि यूज मंच पार्टिकल जनरेट ऐस वेल मत डैमेज डील नैक्स्ट वे बर्स्ट विन ग्रैंड ओड इधे एम चेदे वी एट सैड फेसो वी एट सैड फेसो अंड फेस एवरन चूस अट सैड मीन ऐनमो बो फैर अद्ली अनी की ताकी ब्लाक हॉल लागन क्रियेट ओके अद्चे हईड्रो पैरो कैरो एलक्ट्रो रियाक्षन अभी अभी स्ल डैमेज इवीं मिक्सर काजुहा सिनारी चूसक काजुहा ओनली एलिमेंट स्ल यदा एनमी की अल्लाई ओके पैरो अंटे कंपलसरी पैरो एनमी पैरो अंटे पैरो एनमी अच्छे बट वी अट्ला मोतम एलमेंट्स रियाक्षन अच्छे जो स्क्रीन चूस नैंड इंकोटे इधी एनमीस दुंजुक अभी ए टाइप एनमीस लाइक चनमीस चमा एनमीस उ कईट वेट एनमीस दुंजुक इनजूम सामुराइसमात्र दुंज इनजोम सामुराइस दगरक गुंजद मिगता ईवेन फौटन कोई क्रोत मॉब्स टेस्ट वाल दगरक गुंजुत वेटिगा बोर्स्ट वे सो अंके 
మీరు ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేయొచ్చు వెంటనే పుల్ చేయాలనా వద్దా అన్న దాని మీద ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించవచ్చు ఇనజోమాలను అయితే అవసరం లేదనిపించింది అసలు వెంట యూజ్ లేడు అన్నట్టు ఫిక్స్ అయిపోయారు అందరు ఇనజోమా టైంలో సో ఇప్పుడైతే పుల్ చేయవచ్చు దీనిది వచ్చేసి మనకి డిఓటి డాట్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైతే బ్లాక్ హోల్ క్రియేట్ అయిందో దాని డ్యామేజ్ ఉంటుంది అడిషనల్ ఎలిమెంటల్ డ్యామేజ్ కూడా వస్తుంది మనకి అట్లా ఇవి రెండు మాత్రమే డెవలప్ అవుతాయి మనం డెవలప్ చేసిన ప్రతిసారి ఇవి శూన్యకి ఇంతనే ఉన్నాయి కదా అనుకుంటారేమో అని మస్తు డ్యామేజ్ చేస్తాయి నిజం చెప్తున్నా సిమ్మి రీడియో కూడా వచ్చి ఇప్పుడు నేను క్రౌన్ చేస్తే డిఓటి డ్యామేజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సెవెనే అండ్ అడిషనల్ ఎలిమెంటల్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ పర్సెంటే అవుతుంది సో అది తక్కువ అనుకోవచ్చు బట్ అది ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం సాలిడ్గా డ్యామేజ్ చేస్తుంది అది అట్లా దాని తర్వాత ప్యాసివ్స్ ప్యాసివ్ వచ్చేసి స్కైవాట్ సోనెట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మీరు స్కిల్ హోల్డ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైతే అప్వర్డ్ కరెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నా కదా అప్ కరెంట్ అది ఓన్లీ ట్వంటీ సెకండ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట అట్లా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ వచ్చేసి స్ట్రామ్ ఐ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ అని బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఫిఫ్టీన్ ఎనర్జీ అయితే మనకి ఇస్తుంది అనమాట ఓకే ఫిఫ్టీన్ ఎనర్జీ మనకి ఇచ్చేస్తుంది ఇంకోటి ఇది ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఐ మీన్ ఎలిమెంటల్ అబ్జర్బ్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది జరిగినప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే అబ్జర్వ్ అయినాయో ఆ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్ ఏదైతే టీమ్మేట్స్ ఉన్నారో మన దగ్గర మన టీంలో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది సో వెంటి కానీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎనర్జీ టీమ్మేట్స్ అందరికి ఒక ఎనర్జీ ఫిఫ్టీన్ సో ఇది చాలా యూజ్ఫుల్ ఇంకా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది ఇది అట్లా మస్తు ఉంటుంది ఇది ఇంకా మీకు ఒక్కొక్కసారి ఎనర్జీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా కొంచెం కొంచెం తక్కువ అయిపోతాయి మీకు అది ఎనర్జీ ఇష్యూ అంత కనిపించదు వెంటని యూజ్ చేసేటప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చేసి విండ్ రైడర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే స్టామినా కన్జంప్షన్ ఉంటుంది కదా గ్లైడింగ్ చేసేటప్పుడు స్టామినా కన్జంప్షన్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది మొత్తం పార్టీ మెంబర్స్ అందరికీ ఇది వచ్చేసి స్టాక్ కాదు అంటే ఇప్పుడు మీరు నలుగురిని పెట్టుకురు అనుకోండి ఆర్ఎల్స్ ఇద్దరు విండ్ రైడర్స్ ఐ మీన్ సేమ్ వెంటి కానీ ప్యాసివే ఈ మాకు ఉంటుంది ఎంబర్కి ఉంటుంది సేమ్ వెంటి కానీ ప్యాసివే ఎంబర్కి కూడా ఉంటుంది బట్ మీరు ఇలా ఇద్దరిని కలిపి టీంలో యూజ్ చేసిన అనుకో మీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ కావాలిగా స్టామినా అన్నట్టు మీకు ఆలోచన వస్తుంది బట్ అట్లా రాదు ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక్కరిదే వర్క్ అవుతుంది అట్లా సో అవి వెంటిగా టాలెంట్స్ అయితే సో మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూస్తుండొచ్చు బాస్ మెటీరియల్స్ అండ్ కామన్ ఐటమ్స్ కరెన్సీ ఇవన్నీ ఇవి వెంటిగా లెవెల్ ఎయిటీ నైన్ దాకా లెవెల్ వన్ నుండి లెవెల్ ఎయిటీ నైన్ దాకా అండ్ టాలెంట్స్ వచ్చేసి లెవెల్ వన్ నుండి లెవెల్ నైన్ దాకా స్కిల్ అండ్ బర్స్ట్ వాటికి ఇన్ని మెటీరియల్స్ అవసరం అయితే అన్నట్టయితే ఈ స్క్రీన్ షాట్లు ఏదైనా అవుతుంది ఓకే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి లెవెల్ నైంటీ దాకా కాదు లెవెల్ ఎయిటీ నైన్ దాకా లెవెల్ ఎయిటీ నైన్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే మీరు మామూలుగా వరల్డ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా క్వెస్ట్లు చేస్తున్నా డైలీ కమిషన్ చేస్తున్నా మీకు క్యారెక్టర్స్ లెవెలప్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా సో అందుకే లెవెల్ నైంటీ దాకా ఎవరిని చేయని అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ అయిపోతారు ప్రజెంట్ నా క్యారెక్టర్స్ అట్లనే లెవెల్ నైంటీ అయిపోయారు ఎక్స్ప్లోరేషన్లో అట్లా యానిమో క్యూబ్ది మెటీరియల్స్ అయితే మనకు కావాల్సింది యానిమో క్యూబ్ది సో మీకు మాన్స్ట్ అండ్ మ్యాప్లో కనిపిస్తాడు యానిమో క్యూబ్ దాన్ని కొట్టేసుకొని మెటీరియల్స్ అయితే జమ చేసేసుకోరు అట్లా అండ్ ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు గెన్సన్ ఇంపాక్ట్ ఇంటరాక్టివ్ మ్యాప్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లైక్ అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ సో అది కూడా ఛాన్స్ ఉంది సో మీరు ఒకవేళ కొత్త ప్లేయర్ అయితే మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు ఈ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఫామ్ చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి ఎట్లా డెవలప్ చేయాలని సో మీరు ఇంటరాక్టివ్ మ్యాప్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు ఇంటరాక్టివ్ మ్యాప్ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఓకే డిస్క్రిప్షన్లో కింద సోషల్ మీడియా లింక్స్ దగ్గర ఉంటుంది సో అట్లా ఒకవేళ ఛానల్ కొత్తనే కాబట్టి డిస్క్రిప్షన్ చదువుని అట్లనే మీకు గేమ్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఇంటరాక్టివ్ లింక్ కూడా దొరుకుతుంది మ్యాప్ది సో యాజ్ ఏ సెడ్ మనకి వెంటనికి ఇప్పుడు టాలెంట్స్ డెవలప్ చేయాల్సి వస్తే మాత్రం ఓన్లీ స్కిల్ బర్స్ట్ మాత్రమే డెవలప్ చేయాలి మిగతా డెవలప్ చేయని అవసరం లేదు దాని తర్వాత ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆర్టిఫాక్ట్స్లో బెస్ట్ ఇన్స్లాట్ వచ్చేసి వెడ్డస్ అండ్ ట్వెనరస్ మాత్రమే బెస్ట్ ఇన్స్లాట్ ఫోర్ స్టార్ పీసెస్ ఇవ్వచ్చు బట్ చాలామంది దగ్గర ఫైవ్ స్టార్ ఫామ్ చేసే టైంకి ఫోర్ స్టార్స్ కావాల్సిన పీసులు ఉండవు సో డైరెక్ట్ నేను సజెస్ట్ చ
దాని తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసి ఇది ఈ డొమైన్ లొకేషన్ చూసుకోండి మళ్ళా ఇవి వెంటికానికి ఏమైనా యూజ్ అయ్యా అంటే సి మీరు ఇక్కడ చూపించున్న గోల్డెన్ ట్రూప్ సెట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే ఎలిమెంటల్ స్కిల్ డ్యామేజ్ అది ఇది ఉంది కాబట్టి మనకి సో ఇది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ ఈ మూడు డొమైన్లు చేసి మీరు ఇట్లా క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ మూడు డొమైన్లు ఫామ్ చేయండి రెగ్యులర్గా ఏఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వచ్చినాక ఈ నేను చెప్పిన మూడు డొమైన్లు ఫామ్ చేయండి దాని తర్వాత క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఈ పైన సెకండ్ ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోరు ఈ పైన థర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మీకు ఇక్కడ వెడ్డసెంట్ వెనరస్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ డొమైన్ ఐ మీన్ ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ సెట్ అయితే మనం వెంటికి ఇవ్వాలి ఇది సో మీకు పనికిరాని ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్ని లైక్ పనికిరాని ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇట్లా పెట్టేసి నాకు ఇప్పుడు ఈ మూడు అవసరం లేవు సో ఇట్లా మూడు సాక్రిఫైస్ చేస్తే మనకు ఒకటి వస్తుంది అనమాట సో ఇట్లా రోల్ చేయండి ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంతే మీరు సపరేట్గా ఇది ఒక డొమైన్ అంతా మనం ఫామ్ చేసుకునే అవసరం లేదు సో అట్లా వెంటి కనుక అయితే కావాల్సిన మెయిన్ బెస్ట్ ఇన్స్లాట్ ఆర్టిఫాక్ట్ అయితే ఇది వెటర్స్ అండ్ వెనరస్ సెకండ్ వచ్చేసి మీరు ట్రై చేయవచ్చు గోల్డెన్ ట్రూప్ ఓకే గోల్డెన్ ట్రూప్ ట్రై చేయవచ్చు ఎలిమెంటల్ స్కిల్ డ్యామేజ్ పెంచుతుంది ఎక్స్పెరిమెంట్గా అయితే చేయండి చేసి చూడండి మీకు హయ్యెస్ట్ డ్యామేజ్ స్కిల్ ప్రకారం ఎంత వచ్చింది అన్నట్టు సో అట్లా బట్ బెస్ట్ ఇన్స్లాట్ అయితే ఇది వెటర్స్ అండ్ వెనరస్ సో మీరు ఇట్లా చేసుకోండి మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది అండ్ వేరే క్యారెక్టర్స్ మీ టీంలో కానీ అరేస్ మీ దగ్గర ఉన్న వేరే క్యారెక్టర్స్కి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన త్రీ డొమైన్స్లో ఉన్న ఆర్టిఫాక్ట్స్ యూజ్ అవుతాయి అండ్ మీరు ఇట్లా చేసారు అనుకో మీకు ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ క్యారెక్టర్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో అట్లా ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే వెటర్స్ అండ్ వెనరస్ టూ పీస్ సెట్ ఏమో యానిమో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫోర్ పీస్ సెట్ వచ్చేసి స్విల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ స్విల్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అపోనెంట్స్కి ఎలిమెంటల్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది స్విల్ ఏదైతే స్విల్ జరుగుతుందో ఆ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంటి గాడు ఎలక్ట్రో స్విల్ చేసిండే ఎనిమిస్ మీద సో అప్పుడు అది స్విల్ అయింది కదా సో స్విల్ రియాక్షన్ జరిగింది కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎనిమిస్కి ఆ ఎలక్ట్రో రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది టెన్ సెకండ్స్ దాకా సో అట్లా ఈ సెట్ అందుకే యూజ్ చేస్తారు చాలామంది యానిమో క్యారెక్టర్స్ అందరికీ ఇది బెస్ట్ ఇన్స్లో సెట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ షా అండ్ కొందరు స్పెషల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు అలా కాకుండా మిగతా అందరికీ ఇది బెస్ట్ ఇన్స్లాట్ వెడ్డస్ అండ్ వెనరస్ సబ్ డిపిఎస్లో అనుకోరు ఇది బెస్ట్ ఇన్స్లాట్ సో ఇప్పుడు ఏమేమి స్టాట్స్ ఇవ్వాలో చూద్దాం సో ఏమేమి స్టాట్స్ ఇవ్వాలి సో ఫ్లవర్ ఫెదర్ అయితే సేమ్ మనకు అవే ఫ్లవర్ హెచ్పి ఉంటుంది ఫెదర్ అటాక్ ఉంటుంది ఇది శాండ్స్ వచ్చేసి ఎలిమెంటల్ మాస్టరింగ్ టాబ్లెట్ మీరు యానిమో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇవ్వచ్చు ఆరెల్స్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ కూడా ఇవ్వచ్చు సర్క్లెట్ వచ్చేసి నేను క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఇచ్చిన మీరు క్రిడ్లెట్ ఆర్ క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఇవ్వచ్చు ఆరెల్స్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ కూడా ఇవ్వచ్చు కంప్లీట్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఇచ్చుకోవచ్చు ఆరెల్స్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చినట్టు ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ యానిమో డ్యామేజ్ బోనస్ క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఇట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఏ బిల్డ్ ఇచ్చినా ఇప్పుడు కంప్లీట్ త్రీ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఇచ్చినా కానీ మీకు హయ్యెస్ట్ డ్యామేజ్ సేమ్ వస్తుంది అండ్ మీరు ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ యానిమో డ్యామేజ్ బోనస్ క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఇట్లా ఇచ్చినా కానీ మీకు హయ్యెస్ట్ డ్యామేజ్ సేమే వస్తుంది ఓకే ఇది క్రిడ్ డ్యా క్రిడ్ రేట్ క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఇస్తే వేరే డ్యామేజ్ ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఇస్తే వేరే డ్యామేజ్ వస్తుంది అన్నట్టు ఏం లేదు రెండు సేమ్ నెంబర్సే వస్తాయి మీరు ఎక్కడన్నా ఎత్తకండి అందరు ఇదే చెప్తారు ఈవెన్ గ్రాఫ్స్ కూడా ఉంటాయి గ్రాఫ్ కూడా చెక్ చేయండి నేను ఎందుకు క్రిడ్ రేట్ క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఇచ్చిన ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే నాకు ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ పీసెస్ లేకుండా సరిగ్గా సీ మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు హైడ్రో డ్యామేజ్ బోనస్ యానిమో డ్యామేజ్ బోనస్ ఇట్లాంటివే వచ్చినాయి నాకు అన్ని ఒకటే ఒక ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఇది వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ అటాక్ ఇవి ఉన్నాయి సో నేను కాజుహాక్ అప్పుడు గట్టిగా కూర్చొని ఫామ్ చేసిన పెయింటింగ్ కూడా సెట్ అయిపోయింది ఒక రకంగా అట్లా సో అట్లా మీరు ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఇచ్చిన సేమ్ డ్యామేజ్ వస్తుంది కంప్లీట్గా క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఇచ్చిన సేమ్ డ్యామేజ్ వస్తుంది బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన స్టాట్స్ వచ్చేసి సబ్ స్టాట్స్ క్రిడ్ రేట్ క్రిడ్ డ్యామేజ్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఈ మూ
నాకు మొన్న రీసెంట్గా అయితే ఆర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇది సో ఇచ్చేసిన ఇక ఎందుకు అంటే స్ట్రింగ్లెస్ ఎందుకు అంటే ఇంక్రీజెస్ ఎలిమెంటల్ స్కిల్ డ్యామేజ్ అండ్ ఎలిమెంటల్ బర్స్ డ్యామేజ్ బై ఫార్టీ సాలిడ్ సాలిడ్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇది అట్లా సో ఒకవేళ మీ దగ్గర స్ట్రింగ్లెస్ లేదు ఫైవ్ స్టార్ బో ఉంది అది కూడా స్కై వార్డ్ హార్ప్ అంటే ఇవ్వచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి క్రిట్ రేట్ ఇస్తుంది ట్వంటీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మ్యాక్స్ దాని తర్వాత క్రిట్ డ్యామేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మనకు ఒక ఏఓ డ్యామేజ్ అయితే చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు అట్లా ఇది ఎలోజీ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఇది వెంటిగాన్ సిగ్నేచర్ వెపన్ అంటే వెంటిగాన్ బ్యానర్ తోటే వస్తుంది దీనికి మీరు పక్క పుల్ చేయాలి అన్న అవసరం అయితే లేదు నేను మ్యాగ్జిన్ చెప్పేది ఒకటి ఇగ్నోర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈవెన్ లార్ ప్రకారం వెంటికి ఇది సెట్ కాదు ఈ వెపన్ లార్ ప్రకారం సెట్ కాదు ఈవెన్ చూడడానికి ఓకే ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఒకటి ఇస్తుంది అండ్ సమ్ బఫ్ ఇస్తుంది మనకి ఇదంతా పెద్ద టెక్స్ట్ ఉంది సో సింపుల్ ఏంటంటే హెల్మెంటల్ మాస్టరీ ఇస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ హెల్మెంటల్ మాస్టరీ ఇస్తుంది అట్లా ఒక రకంగా అట్లా అనుకోండి బట్ నేనైతే సజెస్ట్ చేసేది ఒకటే ఇవ్వకండి ఒకవేళ మీ దగ్గర లేక లేక వచ్చిందంటే స్ట్రింగ్లెస్ ఆర్ ఫైవ్ లేకపోతే అప్పుడు ఎలర్జీ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఇవ్వండి స్ట్రింగ్లెస్ ఆర్ ఫైవ్ ఉంటే స్ట్రింగ్లెస్ ఆర్ ఫైవ్ యూజ్ చేయండి అంతే ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇప్పుడే వచ్చిన గేమ్లకి కొత్త మేము అంటే మీరు ఈ వెపన్ ఇవ్వచ్చు రేవెన్ బో ఇది మనకి ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఇస్తుంది ఇంక మళ్ళీ దాంతో అపోనెంట్స్ హైడ్రో కానీ పైరో కానీ ఇన్ఫ్లిక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా డ్యామేజ్ అయితే అవుతుంది సో అట్లా ఇది ఇవ్వచ్చు మీరు ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన అంటే ఆర్ఎల్స్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం ఇంకా ఎనర్జీ లేదు నాకు అంత సఫిషియంట్గా క్రిట్ బిల్డ్ ఇచ్చిన వెంటి కంటే మీరు ఫెవోనియస్ వార్బో కూడా ఇవ్వచ్చు ఇది కూడా ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఇస్తుంది మనకి సో ఎనర్జీ రీఛార్జ్ మీద ఇక మనం అస్సలు ధ్యాన్ పెట్టని అవసరం లేదు మొత్తం పట్టించుకునే అవసరం లేదు ఎనర్జీ రీఛార్జ్ మీద ఇక ఫెవోనియస్ వార్బో ఇస్తే అట్లా సో మళ్ళీ చెప్తున్న బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్స్ వచ్చేసి వెంటికి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్లెస్ ఆర్ ఫైవ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ ఆర్ వన్ ఉన్న ఓకే ఆర్ ఎల్స్ మీ దగ్గర ఫైవ్ స్టార్ వెపన్స్ ఏమన్నా ఉంటే స్ట్రింగ్లెస్ ఆర్ ఫైవ్ లేదు రిఫైన్మెంట్ ఫైవ్ అయితే లేదు వేరే ఫైవ్ స్టార్ వెపన్స్ ఉన్నాయంటే స్కై వార్డ్ హార్ప్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ ఓకే దాని తర్వాత మనకి ఫెవోనియస్ వార్ బో ఇచ్చుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ రేవెన్ బో అంతే ఇవి వెంటిగానికి బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టలేషన్స్ సో సి వన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం వెంటితో ఏమిట్ షాట్ చేస్తామో అప్పుడు టూ అడిషనల్ యారోస్ అయితే వెళ్తాయి ఏమి షాట్కి ఈచ్ డీలింగ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ యారో డ్యామేజ్ అంతే పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తా అంటే మీరు స్కిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు యానిమో రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫిజికల్ రెసిస్టెన్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అయితే డిక్రీజ్ చేస్తుంది అపోనెంట్స్కి టెన్ సెకండ్స్ దాకా అండ్ స్కిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే ఎనిమిస్ పైకి వెళ్ళి కింద పడతారో స్మాల్ ఎనిమిస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇంకా అడిషనల్గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ యానిమో అండ్ ఫిజికల్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఇంకా తక్కువ చేస్తుంది అట్లా ఇది సీ త్రీ సీ ఫైవ్ వచ్చేసి మనకి స్కిల్ బర్స్ట్ త్రీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లెవెల్ అప్ ఫిఫ్టీన్ దాకా వేసుకోవచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్ వచ్చేసి వెంటిగా ఎప్పుడైతే ఎలిమెంటల్ పార్టికల్స్ కానీ ఆప్స్ కానీ పిక్ చేస్తాడో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిషనల్ యానిమో డ్యామేజ్ బోనస్ అయితే వెంటిగానికి వస్తుంది టెన్ సెకండ్స్ దాకా సి సిక్స్ వచ్చేసి ఎవరైతే బర్స్ట్ వెంటిగా బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు డ్యామేజ్ తీసుకుంటారో బర్స్ట్లా వాళ్ళ యానిమో రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది ఏదైతే ఎలిమెంట్ అబ్జర్వ్ అయిందో ఆ ఎలిమెంట్ కూడా రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ కంప్లీట్గా చెప్పాలంటే మొత్తం స్కిల్ అండ్ బర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ ఉంది అండ్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ చేయడం మీద రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే డ్యామేజ్ ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎనిమీస్ అట్లా సో కాన్స్టిట్యూషన్స్కి పుల్ చేయాలని అంటే నేనైతే వద్దనే చెప్తా ఎందుకంటే సీ వన్నే సీ వన్ బాగాలేదు సీ టూని సీ వన్లా పెట్టుంటే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అట్లీస్ట్ సీ వన్ కన్నా పుల్ చేసి ఉంటే బాగుండేది ఓకే సీ టూని సీ వన్లో పెట్టి సీ వన్ని సీ టూలో పెట్టుంటే అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ కొట్టుంటే బాగుండేది బట్ ఇప్పుడైతే నేను సజెస్ట్ చేయను కాన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే మ్యాక్సిమం వద్దు అండ్ టీమ్స్ టీమ్స్ వచ్చేసి మీరు మ్యాక్సిమం ఏ టీంలోనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్రౌడ్ కంట్రోల్ కావాలన్న టీమ్స్లల్లా మీరు వెంటీని ఎట
పైన పిన్ మెసేజ్లు వస్తుంది సో అక్కడ నుండి జాంగ్లీ గైడ్ చూడవచ్చు జాంగ్లీని ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే సో ఇట్లా మీకు నచ్చిన టీంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ట్వంటీ యొక్క ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో ప్రోస్ ప్రోస్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు అంత ఎనర్జీ రీఛార్జ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయని అవసరం లేదు వెంటికి అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మీరు ఒక్క హెల్మెట్ తోటి మీకు ముంగట టెన్ ఎనిమిస్ ఉన్నారనుకో అందులో ఒక్కరికి ఒక హెల ఎలక్ట్రో కానీ ఏదో ఒక హెల్మెట్ అప్లై చేయాలి అది మొత్తం టెన్ మెంబర్స్కి స్ప్రెడ్ చేస్తాడు వెంటి బస్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు సో అట్లా ఈజీగా హెల్మెట్ అయితే అప్లై చేసేస్తాడు అది వెంటి ఇది సెకండ్ ప్రో వచ్చేసి థర్డ్ వచ్చేసి క్రౌడ్ కంట్రోల్ సూపర్ ఉంటుంది యాజ్ ఎ సెట్ లైట్ ఎనిమిస్కి అందరినీ దగ్గర గుంజేస్తాడు దూరం ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఈజీగా దగ్గర గుంజేస్తాడు మంచి డ్యామేజ్ అవుట్పుట్ అయితే ఇస్తాడు మనకి తర్వాత అది వచ్చేసి వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాడు వెంటి సో లైక్ యానిమో యూనిట్ ఓకే మీకు యానిమో ఏ ఏ టీంలో కావాలనో ఆ టీంలో మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు ఫ్రీజ్ టీమ్ కానీ డబుల్ ఎలక్ట్రో టీమ్ కానీ ఎలక్ట్రో చార్జ్డ్ కానీ ఇట్లాంటి ఏ టీమ్స్లో అయినా మీరు పెట్టుకోవచ్చు వెంటిని అలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాడు తర్వాత వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోరేషన్లో యూజ్ అవుతాడు మనం స్కిల్ చూసినాం కదా హోల్డ్ చేసే గాళ్ళకి ఎగురుతాము సో అది ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనే మన మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది మనము ఎక్కడ నెక్కలేని ప్లేస్లలో ఉంటే అక్కడ యూజ్ అవుతుంది అట్లా మీరు జియో ట్రావెలర్ని కూడా యూజ్ చేసి కొండలు కూడా ఎక్కువచ్చు వెంటిని జియో ట్రావెలర్ని యూజ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువ ఫీల్డ్ మీద ఉండని అవసరం లేదు వెంటి ఒక రెండు సార్లు స్కిల్ కొట్టేసి బస్ట్ కొట్టేసి మళ్ళీ బస్ట్లోనే స్కిల్ కొట్టేసినాం అనుకో సరిపోతుంది లేదంటే ఒక స్కిల్ బస్ట్ స్కిల్ ఇట్లా కూడా సరిపోతుంది ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం బస్ట్ ఫిల్ అయిపోతుంది తక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అయ్యేది సో ఎక్కువ ఫీల్డ్ మీద ఉండని అవసరం లేదు అట్లా సో కాన్స్ కాన్స్ వచ్చేసి మనకి మోస్ట్లీ హెవీ ఎనిమిస్ దగ్గర యూజ్లెస్ సింగిల్ టార్గెట్ దగ్గర కూడా అంత యూజ్ ఉండదు ఎందుకంటే సింగిల్ టార్గెట్ అంటే మనకు బాసెస్ దగ్గర బాసెస్ వస్తారు కొడతారు పోతారు ఉంటారు బాసెస్ని అయితే దూ దగ్గరికి గుంజి ఒక దగ్గర ఉంచలేడు వెంటి సో అదే ప్రాబ్లము అండ్ హెవీ ఎనిమిస్ దగ్గర కూడా వెంటి బర్స్ అయితే యూజ్లెస్ వాళ్ళని కంసకం లేపని కూడా లేపలేదు సో అదొకటి మనకి డ్రాబ్యాక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫికల్టీ మనకి బస్ట్ ఏం చేసేటప్పుడు డిఫికల్ట్ అవుతుంది మనకు ఒక్కసారి అది ఎట్లా ఏమింగ్ చేస్తాడో అర్థమైనాక మాత్రం ఈజీనే కాకపోతే అర్థం కానంత వరకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది నేనైతే చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిన అబిస్లా ఎస్పెషల్లీ అయ్యాక టీంలో యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేసిన వెంటితో లైక్ వెంటి బర్స్ట్ ఎట్ సైడ్ వేస్తాడంటే వెంటి ఏ ఎనిమీని అయితే చూస్తుండో అట్ సైడ్ మాత్రమే బర్స్ట్ వేస్తాడు ఓకే వెంటి ఏ ఎనిమీ సైడ్ చూస్తుండో వాడి సైడే బర్స్ట్ అయితే వేస్తాడు ఒకవేళ మీరు స్ట్రేట్గా చూస్తుండ్రు వెంటి లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తుండ్రు ఎనిమీని సో బర్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది తప్పితే స్ట్రేట్గా వెళ్ళదు మీరు స్ట్రేట్గా టార్గెట్ పెట్టినా కానీ స్ట్రేట్గానే అయితే వెళ్ళదు ఇవి కాన్స్ అయితే ఇవి అయితే చాలా ఇరిటేట్ చేసినాయి ఇవి రెండే ఇరిటేట్ చేసినాయి నన్ను బాగా సో అందుకే ఇవి చెప్తున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా ఎక్స్పీరియన్స్ వెంటి తోటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది అంటే సో వెంటి వచ్చినప్పటి నుండి నాకు బర్స్ట్ యూజ్ ఎట్లా చేస్తారో అర్థం కాలేదు లైక్ బర్స్ట్ అసలు టార్గెట్ ఎట్లా చేస్తారో అర్థం కాలే సో అప్పుడైతే నాకు కొంచెం డిఫికల్టీ ఉండే బై ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలని బట్ ఒకసారి గ్రిప్ వచ్చినాక మాత్రం నాకు అలవాటు అయిపోయింది వెంటిని యూజ్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది అండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అది కూడా కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీ అయితే వచ్చేసింది వెంటి తోటి సో అది ఇంకోటి వచ్చేసి యానిమో యూనిట్ యాజ్ ఐ సెడ్ నాకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లోరేషన్లో చాలా యూజ్ అయ్యిండు సో వెంటి కంటే ముందు నాకు దగ్గర కాజుహా ఉండదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం నేను ఎక్స్ప్లోరేషన్ అప్పటికి చేసేసిన అప్పటికి ఎక్స్ప్లోరేషన్ చాలా వరకు చేసేసిన బట్ స్టిల్ ఏదైతే ఏరియాస్లో రిమైనింగ్ ఉండేనో లైట్ ఎనిమిస్ ఉన్నప్పుడు లైక్ సుమేరుల సుమేరులో కొన్ని ఈవెంట్స్ వచ్చి ఉండే లే లైన్ ఈవెంట్స్ పంగై వాళ్ళ లైట్ ఎనిమిస్ సో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని కొట్టేయడానికి వెంటి అయితే నాకు చాలా యూజ్ అయ్యిండు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాజుహా ఎందుకంటే వెంటితోటి నేను జస్ట్ హైడ్రో అప్లై చేసిన దట్స్ ఇట్ వెంటి ఆ హైడ్రో ఎలిమెంట్ అండ్ కైరో ఎలిమెంట్ అవి రెండు కొట్టేసినాయి బట్ స్టిల్ అక్కడ కొట్టేసినాయి సో నాకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అయితే వచ్చినాయి బట్ అదే కాజుహాతో కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు బై ఛాన్స్ మర్చిపోయి పైరో అప్లై చేసిన ఎల్స్ ఎలక్ట్రో అప్లై చేసిన పంగై మెటీరియల్స్ ఫామ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఆ మెటీరియల్ చేంజ్ అయిపోతుంది అట్లా అది ప్
టెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇస్తా రేటింగ్ ఎందుకంటే పర్సనల్గా నాకు వెంటి ఇష్టం స్టోరీ పరంగా ఇష్టం స్టోరీ పరంగా అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు బట్ స్టిల్ నాకు స్టోరీ పరంగా అండ్ వెంటి యొక్క యాటిట్యూడ్ అది ఇష్టం సో ఇంక్లూడింగ్ దట్ అది కూడా కలిపి యూజేజ్ యుటిలిటీ ఇది కలిపి నేను టెన్కి ఎయిట్ అయితే రేటింగ్ ఇస్ అట్లా సో ఇది వెంటి గైడ్ అయితే దీని తర్వాత షోకేజ్ వస్తుంది షోకేజ్ చూడండి ఓకే సో వెంటి గైడ్ ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టు ఉంటే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసే ముందు డిస్క్రిప్షన్ చదవండి ఈ వీక్ కొంచెం బిజీగా ఉండే సో అట్లా అండ్ లచ్చి ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సి యూ గైస్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్